Mit wem hat er gesprochen? Oha, ja geil, mein Moped. Nice. So. So, dann machen wir uns mal auf zu Devin. In der Hoffnung, dass wir auch wieder auf die anderen treffen. Aber diesmal aus der Sicht von Franklin. Denn mit Franklin hatten wir tatsächlich in letzter Zeit sehr wenig zu tun. Und ich finde auch, dass Lamar auch ziemlich kurz gekommen ist in letzter Zeit. Auch wenn ich Lamar, wie gesagt, immer noch ähm, nicht so cool finde. Also sein Charakter an sich ist etwas... Ja, wie soll ich sagen? Ah, weiß ich nicht. Hat schon immer so einen faden Beigeschmack. Ne? Hat natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun die wir beide ähm, in GTA Online hatten. Aber, ja, mal sehen. Vielleicht überrascht er mich noch positiv in ähm, GTA 5, in der Story. Ähm, oh, Baustelle, das ist ja das ist ja wirklich ein Upsala. Ein wirklich sehr, sehr seriöser Treffpunkt. Oh, Mann. Oh, Mann. Be Michael's boy. Oh man, sometimes enlightenment it can be a real bitch. Ah, good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? This is kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. <laughs> What? Robbing my so-called friends, slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now, I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. Not coming from you, please. Mmm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Uh, why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, 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 you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Ich würde dann gerne dein Auto nehmen. Das gefällt mir mehr als das rote hier. Naja, stimmt. Der meinte ja, dass sie irgendwelche Autos klauen wollen. Ne? Und da ist ja Frank dann wirklich der gemachte Typ dafür, wenn es gerade um Autodiebstahl geht. Aber da fehlt mir auch Lamar an meiner Seite, ne? Ist ja quasi so mein Wingman, wenn es ums Thema Autoklauen geht. Lässt mich zwar hier und da mal sitzen, aber... Er ist zumindest physisch anwesend. Hey Frank, hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. <laughs> All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Oh, da ist auch ein Waffenladen. Oh, hab die Ausfahrt verpasst. I'm telling you, 2.7 mm. Who the fuck does hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Alright. Wie schnell man Männer zu sowas überreden kann, ne, teilweise. <lacht> Oh Mann. Ich 
Spezialfähigkeit und brauche ich die denn? Ich bitte euch. Das Rennen schon begonnen. Fahren wir jetzt erstmal wohin oder was ist da los? Upsala. Nee, die sind viel zu schnell. Die sind wie besser getuned. Hättet ihr jetzt bei meinen Fahrkünsten nicht erwartet, ne? Dass ich hier so smooth, elegant mit den Metalten kann und das ohne Franklins Fähigkeit zu aktivieren. Ne? Ja, 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 ja. Habt ihr nicht gedacht. Und jetzt auch noch einhändig fahren. Als ob die beiden Moppets das könnten. Und wie winke ich die raus? Kann ich die nicht einfach erschießen? Trailer schneller als ich. Faster going? Gee, I don't know, officer. I uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there. So uh, why don't you get yourself out of the car? Come on, officer. Officer. Is this officer. entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey, hey, hey. What are you doing? Fucking car. All right, we got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. You, you little shit, get the fuck out of here! <laughs> Go on! Zu wem soll ich wechseln? Spring? Ja. Los geht's. Yes. Mm -hmm. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Devin Weston's Holding Company, if that's what you mean. Oh, keep talking. I'm enjoying this. Let's assume you're talking about the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South L.S. Mr. Weston and I will meet you there. No more. Don't hang up. I... Oh, I think I love you. Hey, man, you know how hard it was to try slow enough to stay with these fools? Let's have a real race. Devin's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South LS, so that's where I'll be waiting. We'll see about that. I vote we indulge his childish need to play. Besides, it's his head on the block if they get scratched. If I can keep this lead, I'll be able to get some alone time with Devin's lady friend. Hey, Frank. Yeah, what did I tell you, bro? These cars. <laughs> Opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting my 
as a race. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'd be doing. So thanks, dog. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'll be at anyway. <lacht> It ain't over till it's over, you heard? Ich hab die anderen beiden echt abgehangen, ne? Easy. Ich hätte meine Fresse halten sollen. Ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. mal gesagt hat. Das war, glaube ich, gerade der schönste Unfall, den ich hier bis jetzt hatte in dem Spiel. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. Oh, ha. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, uh, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye bye gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Bei jedem anderen spawnt immer das typische Fahrzeug in der Nähe und bei Franklin ist es wirklich am Arsch der Heide. Nehme ich halt... Das hier. Oh nein! Spawnt ein Unfall! Wo will das hin? Oh, Oh, jetzt ist auch noch die Tür abgefallen. Okay, warte, warte. Das können wir doch klären, bevor wir da hinfahren, oder? Ich will es schon repariert haben, ne? Ich will es schon repariert haben. Also, dass zumindest die Tür wieder dran ist, das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Da blamiere ich mich ja vor Devin. Warum habe ich jetzt eigentlich zwei Sterne? Fragen über Fragen, Digga. Fragen über Fragen. Rein hier. Wie hängt die Kopse? Scheiße. Na gut. 
Dann drehen wir immer noch eine Runde um den Block. Wenn aber die Tür fehlt. 388 Dollar für die Tür. Nice. Okay, würde ich sagen... Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob wir dieses Auto überhaupt jemals nochmal wiedersehen werden. Also es geht nicht darum, dass ich es nicht haben will, sondern es geht eher darum, dass in GTA 5 im Story-Modus gerne mal die Autos verschwinden, wenn es nicht gerade die eigenen Character autos sind. Ne? Deswegen will ich da jetzt eigentlich nicht wieder mal sinnlos Geld in ein Auto reinstecken. Und dabei war ja das, erste, das letzte Auto, was ich komplett aufgetunt habe und plötzlich... Oha, das ist aber auch eine sehr schöne Farbe. Aber ich muss leider Franklins Prinzipien treu bleiben und uns lieber ein grünes Auto holen, weil wir sind ja immerhin in der... Nicht das grün. In der grünen Hut, sage ich jetzt mal. Ich finde das eigentlich ganz cool. So. Hm. Ähm, ja, das letzte Auto, was ich aufgetunt habe und was plötzlich weg war, war ja Michaels Auto. Aber das war ja sogar storyrelevant weg. Das fand ich trotzdem frech, dass ich das vorher noch auftunen konnte. Naja. Jetzt fahren wir erstmal zu Devin. Put up your hands and stand where I can see you. All right, you got me, homie. All right. You know how to work that face recognition shit already? I'll figure it out. Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State License. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Why do we see if this thing picks up my man on the ground? Dieses Programm klingt tatsächlich nicht so legal, ne? Erregung, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Okay, Chat, dann wollen wir dich mal suchen. Ah? Nelson Strausser. Okay, wen haben wir denn da? Rick. Larry Loden. Bringt er ihn gerade um oder bummst er ihn? Ich kann es gerade nicht erkennen. Ich kann es dir nicht sagen, ne? Geht einfach nicht. Katie Loden. Steuerhinterziehung. Neue Ziele. Okay, wo fangen wir an? So. Melissa Porch. Julio Fabrizio. Okay, wen haben wir noch? Wir haben auch noch zwei Personen. 
Chat Mulligan. Verfolge Chat Mulligan, um herauszufinden, wo er sein Auto geparkt hat. Na ja, gut, schauen wir mal. Oh, ein Doggo. Ist das Chop? Nee. Wer bist du? Da ist er wieder. Und wieder weg. Hä, wo ist er hin? Ach, da vorne. Ja, hier ist denn das der da, ne? Ah, ja. Nö. Komm, Franklin. Ich hab das Auto nicht umsonst getunt. Du wirst ihn ja wohl einholen können. so viele Autos. Das ist Franklin hier, oder? Hey, this 
ain't the ride we have. This dude working on the bus. Man in his car to my right. Who looks like he's on the phone? Fuck, dude could be calling the fans, homie. Nah, what else you got? We got a guy standing over by a row of cars, middle of the floor. Let's see what the fuck you doing. Hey, that ain't. Suche nach einer weiteren. Ah, da sind ja noch mehr. Small. So, rein da. Okay, dann wollen wir mal. Mr. Clinton. Hey, Mal, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. He's the dog, hurt. Come on, why not? It's about time I settle down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. <laughs> man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, ah, you are just like Michael. So, uh, Ach, nö, nicht schon wieder, Mann. Äh, warte mal, wo, wo ging es hier nochmal rein? Ich glaube, hier ging es dann auf das Flugfeld, ne? Na. Hättest du mal lieber erschossen, Michael, ne? Du bist einfach die gute Seele in diesem Trio. Das soll ja tatsächlich in GTA 6 ähm, geändert werden, dass du dich tatsächlich auch ergeben kannst. Vor der Polizei, ne? Wie es dann natürlich mit 5 Sternen aussieht oder so, das äh, weiß ich natürlich nicht, aber die Option. Ach, scheiße, ihr kommt nicht durch. Ah! Die Option besteht natürlich. Aber finde ich gut. Ich glaube, in Mafia, in Mafia 2 war das, glaube ich, da ging das auch. Da konnte man sich auch ergeben. Musste man nur dementsprechend dann ein ähm, Bußgeld bezahlen, sage ich mal. Oh ja, hier, hier sieht es doch gut aus, so man sich gut verstecken kann. Ja, hier sehe ich mich. Also, die sehen mich nicht. Ich hoffe doch, die sehen mich hier nicht. schon wieder die Bullen, ey. Mann, ich will doch einfach nur weg hier. Go easy on the score, kid. Man, it's hard driving with you up there watching me, dog. 
get self-conscious and shit. Nice. Damit hätten wir es. Halt. Da gucke ich einmal auf die Dauer von der Aufnahme. Diesmal mache ich alles richtig. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Vielen Dank. Das ist sein Hangar? Ah. Oh, krass. In all den Jahren, wo ich GTA Online gespielt habe, ist mir noch nie aufgefallen, dass da oben ein Name dran steht. Beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? <laughs> hey, tell me something. You know how many of these things they made? Uh, shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. <laughs> oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those uh, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Uh, yeah. Just take any car and go. 